同修，大家好。我们今天来探讨《百孝篇》第二十一章“人人都可孝父母”第二集。在《孝经》的《祭孝行章》第十，我们孔老夫子就说了：“孝子之事，亲也；积德，助其敬；养德呢，助其乐；病者呢，助其忧。”伤者呢，自其哀；记者自其言；无者便于呢，然后能事亲也。啊，一个孝顺父母亲的这件事情，啊，就是在家里居居住在家的时候，我们每件事情要表现表现出这种孝敬、恭敬、哦敬畏这种举动出来，在供养父母亲的时候。一定要使他老人家能感觉到快乐，心旷神怡。那我们自己本身也是要啊，充满着快乐啊，不能自己有一种苦瓜脸哈啊，来孝敬你的父母哦。父母亲一向都是不想为难啊，主你的哦，也不想给他们找困难这样。病者自其忧，父母亲有生病的时候啊，我们都。一定要用很忧伤的这种心情去找名医。说实在的，啊，家里有年老的父母，你应该对你居家附近的医院里面的医生，在某一科系里面，哈、哦，哪一个人是属于最强的，你都要先探探听清楚，手上都要有一个。啊，除掉，这是应该的，因为老人家发生问题的时候，说实在，有时候你措手不及，你要到医院去挂号，要挂哪一位医生，你也不懂，哦，身为现代的人，对于这方面，你都要用心，哦，尤其是啊，我们自己现在有自己年老的父母在，老人家他们本身的身体在某一个。啊，五脏里面，它是属于哪一个地方是比较脆弱的？啊，比较有病灶病因的，然后这个科系呀、啊，哦，我们更加要去了解这个科系在哪一家医院，它本身的医生是哪一个是比较行的？哦，你要了解一下，有时候紧急的时候，啊，你能才能知道说要挂哪一位医生的号，好、哦，才不会。啊，来沿路，所以病者自其忧。哦，父母亲病痛的时候，我们要用很忧伤的心情去替他找到啊这种名医，甚至很忧伤的这种心情来用心来照顾呢啊他们。上者呢自其哀，父母亲归空的时候，要用很悲哀的这种啊心情来办理他的丧事。记者自其言。在祭拜的时候，啊，一定要庄严、肃穆，啊，不能随随便便，啊，就像在办这个嘉年华会一样。所以，为什么我们从政保公，我们初一十五的时候祭拜的时候，没要献到献供这个果到这个神位上面去，啊，一定做照了周公大礼的方式，好、啊、去献供。这些供果给先佛，觉得不能先随随便便就这样拿上去，啊，这种礼仪的文化，一定要透过一代一代的传承下去，不然呢，随随便便端一下呢，久而久之呢，啊，就会变成了一种随便，啊，那种庄严度就不够了。所以以上所谈的这五件的方法，五种的方法，哈，五种的环境的方法，如果你具备了。这样才能谈到，这样才是真正的啊，来孝顺父母。那我们上一集呢，就谈到积德助其敬嘛，哈、哦。那我们这一这一集来谈养德呢，助其乐。对父母在供养的时候，当尽其和乐之心，在父母的面前，一定要表现出和颜悦色。笑容成欢，而不敢使父母
感到有点不安的感觉。就像我，我现在在对我我的爸爸，他们今年今年已经八十几岁，八十八岁了。有时候我们如果能微笑，我们能笑啊，可以算出一种幸福，你知道吗？人一到年纪大了哈，有时候连笑。哦，喜悦这种心要笑出来，都有点困难，所以有时候就讲讲笑话啊，讲一点事情呢，给老人家看能不能出自于他会心的啊，出自于内心的这种喜悦笑出来。像这样对一个老人来说，都有一点勉强的。好、哦，说不能小看说啊，讲个笑话，或是做一点小事情来使他的这种心情好，这个这也都是孝顺的一种。也是都是属呢，啊，父母亲这种安心的啊一种工作，所以我们在啊养德助其乐的时候，一定要尽其和乐的心，哈啊，表现出和颜悦色、笑容、承欢，这个都要展现出来。我们来谈一个现代老来子，以这个笑来为他的母亲治病，哦，因为。他的母亲罹患了食道癌，这整个的胃呢已经切割了三分之二，所以呢，做化疗这个过程中都非常的可怜的，非常可怜哦，也是很辛苦。所以这个春万和这位啊，这个人呢，啊，他为了孝顺他母亲，他本身也已经五十几岁了，哦，看他母亲那么的辛苦。啊，也已经相信医生的话，但是经过这些化疗，当然都是辛苦的。刚好有一次，他有一个机会，啊，在他们台北县的综合市的树奥公园里面，有看到人家在弹那一种笑声呢、啊，笑声。后来他就听了人家讲到这个早上起床哦，人如果能哈哈大笑啊，哈，哦，心里想着说。我要使我身体健康，所以我要哈哈大笑，这样呢，你的身体就会健康。所以他就去练了几天之后，他感觉好像有用，就是说爱笑瑜伽，这是爱笑瑜伽。所以他就啊，每天清纯呢，就带着他的母亲，哦啊，他打扮成小丑的模样，就在公园里面呢，啊，两个母子呢。他就带他的母亲笑，所以久而久之呢，人人家就称他为校长，很会笑的校长这样，哦，因为三年多来，所以他的母亲呢，经过他的这个运动之后呢，这个爱笑瑜伽运动之后呢，啊，真的整个的病情有改变，有改变，不然呢，那个食道癌切掉切掉三分之二的胃，他只能吃这种流流脂的。或是搅碎的这种食物，哦，那是一种很辛苦的。所以说，陈润龙呢，他他说妈妈，哈、哦，离病后呢，他接触这个爱笑的瑜伽，体验大笑可以缓解沮丧。有的有些人他生病之后，本来这个病哈、哦、是没有问题的，但反而他想不开啊，造成忧郁啊，那个才是最大的病。最大的困难很难去解决啊，哦，所以他很怕他怕妈妈这种沮丧，所以他带着妈妈一起到公园去大笑。妈妈从一开始也不好意思，就微微的笑而已。练到开怀大笑之后，哦，他妈妈叫呢啊陈礼荣哈，哦，他妈妈说笑一笑，心情放轻松呢，啊，身体就会变得比较舒服。他手术就恢恢复的非常的好，连医术都说。